இந்த இன்னீக்வாலிட்டியில் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஃபேக்டரைஸ் ஆகிட்டு இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கீழே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது எதை எதையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ ஆல்ரெடி ஃபேக்டரைஸ்மாக இருக்குது சிம்பிளிஃபை ஆகி இருக்குது அப்போ இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ணலாம் நம்பர் லைனுக்கு போயிடலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நம்பர் லைனில் யாரை உட்கார வைக்கணுங்கிறது அந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரி ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னது எக்ஸ் க்யூப் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரை ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணுங்க ஜீரோனால் ஜீரோ க்யூப் தான் அப்போ பவர் சேம் இருந்தால் பேஸ் ஆன்சர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதை ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணுங்க மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டினாமினேட்டரில் x மைனஸ் டூ அதை ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணுங்க மைனஸ் டூ அங்கே போனால் ப்ளஸ் டூ அப்போ மூணு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது ஜீரோ ஒன் டூ அதையே நம்பர் லைனில் அசண்டிங் ஆர்டர் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்ணுறப்போ ஸ்மாலஸ்ட் டு பிக்கெஸ்ட் எழுதணும் ஜீரோ ஒன் டூ இதுதான் அசண்டிங் ஆர்டர் ஜீரோ ஒன் டூ நம்பர் லைன் ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு ஒரு கா செக் பண்ணிக்கணும் இதை விட இது பெருசு இதை விட இது பெருசு இதை விட இது பெருசு இதை விட இது பெருசு இப்போ இம்மீடியட்டாக இன்டர்வலுக்கு போய்க்கலாம் என் இன்டர்வல்ஸ் இது ஒரு இன்டர்வல் இன்டர்வல் ஃப்ரேம் பண்ணுறப்ப எல்லா ஓப்பன் இன்டர்வல்னு சொல்லிக்கிறேன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ அப்புறம் ஜீரோ டு ஒன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டு டூ அதுக்கப்புறம் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி என்ன கொஸ்டின் எக்ஸ் க்யூப் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ கவுனிங் இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள ஒரு வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுங்க ஜீரோ இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீனு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்போது மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பல சப்ஜெக்ட் ஒன் பண்ணுங்க மைனஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்ங்கிறது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்டூ ஏன்னா பக்கத்தில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூனா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதாவது என்ன செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூங்கிறது நெகட்டிவ் நியூமரேட்டர் அப்புறம் பை ஏன்னா இங்கே டினாமினேட்டர் மைனஸ் ஒன் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீங்கிறது நெகட்டிவ் அப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஒரு மைனஸ் மிச்சம் இருக்குது அப்போ ரிசல்ட் நெகட்டிவ் இங்கே ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கள் ஜீரோவை தாண்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தாண்டி தான் ஒன் வரும் அப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே நடுவில் இருக்கிற ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் எங்காச்சும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மூணு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணி டெஸ்மல் பாயிண்ட் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க நம்மளோட நோக்கம் ப்ளஸ்ஸா மைனஸாங்கிறது மட்டும்தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நீ ஆயிரம் வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பாசிட்டிவ் தான் வரும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்யூப்னா பாசிட்டிவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ரிசல்ட் அப்படின்னா நெகட்டிவ் அது கூட மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட ஒன் பெருசு அப்போ சின்னது மைனஸ் பெருசுன்னா நெகட்டிவ் பை கீழே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சின்னது டூ பெருசு அப்போ சின்னது மைனஸ் பெருசு என்னது சின்னது மைனஸ் பெருசு கரெக்டாக யோசிங்க ஆ வெரி குட் நெகட்டிவ் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் மிச்சம் பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி இங்கே ஒன்னுலேருந்து டூக்குள்ளே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்யூப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எத்தனை வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பாசிட்டிவ் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெருசு ஒன் சின்னது அப்போ பெருசு மைனஸ் சின்னதுன்னா பாசிட்டிவ் தான் வரும் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ என்ன வரும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சின்னது டூ பெருசு சின்னது மைனஸ் பெருசுன்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன் டூ பாசிட்டிவ் 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 பை நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் ஒவ்வொன்றுக்கா தனியாக ஏழு டேப்லெட் காலம் ஏழு காலம் போட வேண்டாம் ஒன்றுலேயே எழுதிக்கணும் எந்த தப்பும் கிடையாது மார்க்கெலாம் குறைக்க மாட்ட
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன வேணால் கொடுத்துக்குங்க என்ன வேணால் கொடுத்துக்குங்க சந்தோஷமாக இருப்பேன் டூக்கு அப்புறம் என்ன எடுக்கலாம் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் த்ரீ க்யூப் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் தான் எவ்வளோங்கிறது முக்கியம் இல்லை ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாங்கிறது தான் முக்கியம் பாசிட்டிவ் எத்தனை வாட்டி க்யூப் பண்ணாலும் பாசிட்டிவ் எத்தனை வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப பாசிட்டிவ் தான் அடுத்து த்ரீயா த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டூங்கிறது ப்ளஸ் டூங்கிறது பாசிட்டிவ் பை த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன் டூ பாசிட்டிவ் 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 பை பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இப்போ இதுதானா கொஸ்டின் இதோட நிலைமை என்னது லெஸ் தென் ஜீரோ இதோட நிலைமை லெஸ் தென் ஜீரோனா ஜீரோவோட கம்மி ஜீரோவோட கம்மினா நெகட்டிவ் ஜீரோவோட ஜாஸ்தினா பாசிட்டிவ் அப்ப இங்க ஜீரோவோட கம்மி அப்ப நெகட்டிவ் எதுக்கெல்லாம் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு பாருங்க இதுக்கும் அதுக்கும் கொஸ்டின் லெஸ் தென் ஜீரோவா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா கொஸ்டின்ல கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா இல்லாட்டி எழுதி முடிச்சுட்டு போய் புக் எடுத்து பின்னாடி ஆன்சர் திரி பார்ப்பேன் ஏன்சர் மாறி வந்திருக்கு அப்புறம் தலை தலையாக அடிச்சுட்டு பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு லைட்டு கேமரா சார்ஜு டைமு தண்ணி போட்டு அழிக்கணும் ஒவ்வொன்று வேஸ்ட் ஆகுது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டாலும் ஆஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தின்றுங்க அவ்வளோ கொடுமைங்க இந்த வீடியோ எடுக்கிறது முதல்லலாம் பசங்களை கவுனி கிளீனாக திட்டுவோம் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற நேரம் செவத்து கிளாஸ் எடுத்து தொலைச்சிடலாண்டா அப்படின்னு திட்டுவோம் காட் இஸ் கிரேட்டுங்க இப்போ அந்த நிலைமை எங்களுக்கு வந்துருச்சு முன்னால் யாருமே இல்லாமல் அனாத மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்னால் ஜூம் கிளாஸ் ஜூம் கிளாஸ் முன்னாடி நின்றுட்டு கேமரா முன்னாடி நின்றுட்டு நீங்களாம் என் முன்னாடி என்னவோ ஒரு ஐம்பது பேர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு நானாக ஒரு கற்பனை பண்ணிவிட்டு அந்த போர்டுக்கு கிளாஸ் இருக்கிற கொடுமை இருக்குது ஆனால் அது பழகிருச்சுங்க எல்லாமே ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக இருக்குது போக போக பழகிருங்க இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் க்யூப் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குறான் அப்போ கிரேட்டர் தென் ஜீரோட அர்த்தம் என்னது பாசிட்டிவ் பாருங்க இந்த பகுதிங்கிறது இது இது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா ஜீரோவோட ஜாஸ்தி ஜீரோவோட ஜாஸ்தினா என்னது பாசிட்டிவ் அப்ப இங்க எங்க பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு இங்க இந்த ரெண்டுல தான் பாசிட்டிவ் வந்திருக்குது அப்ப கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம் இது கீழே எழுதிக்கங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு அதுக்கு உண்டான இன்டர்வல் என்னன்னா ஜீரோ கமா ஒன் யூனியன் அப்புறம் டூ கமா இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஜென்ரல் என்னைக்கு ஓப்பன் இன்டர்வல் தான் இந்த இன்டர்வல் தூக்கி அப்படியே எழுதக்கூடாது அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கோணும் இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா நம்பர் வரப்போ ஓப்பன் பண்ணல க்ளோஸ்டு வரல அதை கொஸ்டின் தீர்மானிக்கு இங்கே ஈக்குவல் டு வந்திருக்குதா வரல ஈக்குவல் டு வரல அப்படின்னா என்னைக்கு என் இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஈக்குவல் டு வந்திருந்தா ஓப்பனும் வரலாம் க்ளோஸ்னு வரலாம் நியூமரேட்டட் இனாமினேட்டர் பொறுத்து அப்படி எத்தனாவது சம்மு அப்படி தேர்டு சம் பார்க்க போகிறோம் இங்கே இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஈக்குவல் டு வல்ல அப்போ இதுக்கு உண்டானது ஜீரோ கமா ஒன் ஓப்பன் தான் இதுக்கு உண்டானது டூ கமா இன்ஃபினிட்டி ஓப்பன் தான் ஆக்சுவலாக இந்த இன்டர்வல் இந்த இன்டர்வல் நான் அப்படியே எடுத்து எழுதில் அந்த வேல்யூஸ் அதோட சாராம்சத்தை மட்டும் எடுத்துட்டேன் அப்புறம் கொஸ்டின் பார்த்தா ஓப்பன் க்ளோஸ்டு தீர்மானிக்கணும் இங்கே ஈக்குவல் டு வல்ல அதனால் ஓப்பன் இன்டர்வல் புரிஞ்சுதா இன்டர்வல் ஃப்ரேம் பண்ணுறப்ப என்றைக்குமே ஓப்பன் இன்டர்வல் தான் இங்கே நம்பருக்கு க்ளோஸ்டு போட்டிங்னு வச்சுக்கங்களேன் இங்கே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்லாம் போடக்கூடாது ஏன்னா அந்த எஜ்ஜையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஜ்ஜை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ அது என்னங்கிறத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதுக்கு தான் எல்லா இன்டர்வலில் ஓப்பன் இன்டர்வல் போட்டுன்னு திரும்ப திரும்ப ஒவ